నేను డాక్టర్ నితిన్ అన్నారపు కన్సల్టెంట్ కార్డియాలజిస్ట్ ఫ్రమ్ మెడికవర్ హాస్పిటల్ హైటెక్ సిటీ హైదరాబాద్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాము చాలా రకాల గుండె జబ్బులకి ట్రీట్మెంట్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది సో హార్ట్ అటాక్ కోసం అని చాలా చాలా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి స్టెంట్ బైపాస్ సర్జరీ అండ్ దెన్ హార్ట్ సంబంధించిన హోల్స్ ఉంటాయి సర్జరీ ద్వారా క్లోజ్ చేయడము అండ్ దెన్ వాల్ సంబంధించిన జబ్బులు అన్నిటి కూడా చాలా వరకు ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అనేది ఉన్నాయి సో వీటి వల్ల చాలామంది కూడా వాళ్ళ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పెరిగింది అండ్ చాలా సంవత్సరాలు వాళ్ళ జీవన పరిమితి పెరిగింది కాకపోతే చాలామంది తర్వాత ఒక వయసు తర్వాత హార్ట్ ఫెయిల్యూర్లోకి వెళ్తున్నారు అంటే ఒకసారి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత ఎంతో కొంత హార్ట్ అనేది కొద్దిగా దెబ్బతింటుంది అండ్ దా దాని ద్వారా తర్వాత 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 ఎన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నా కానీ ఫైనల్లీ మెల్లిమెల్లిగా హార్ట్ వీక్ అవడం అనేది సో దానివల్ల ఇబ్బంది పడడం అనేది జరుగుతుంది హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే హార్ట్కి తగినంత బలం లేకపోవడం వల్ల దానివల్ల మనకి వచ్చే ఇబ్బంది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది హార్ట్ ఫెయిల్యూర్లో దాని తగినంత బలం లేకపోవడం వల్ల హార్ట్ నుంచి బయటికి వచ్చే బ్లడ్ తక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల బీపీ కొద్దిగా లో అవుతుంది దానివల్ల పేషెంట్కి నీరసంగా ఉండడము లేదా కలితిరి పడిపోవడము లే నడుస్తున్నప్పుడు అట్లాంటి అవుతుంది తర్వాత హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల బాడీలో ఎక్కువ వాటర్ ఉండిపోతుంది దానివల్ల కా కాళ్ళ వాపులు రావడము లంగ్స్లో వాటర్ చేరి బాగా శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బంది ఉండడము అండ్ పొట్టలో వాటర్ రావడము ఇవన్నీ కూడా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ లక్షణాలు దెన్ దీన్ని ఎలా గుర్తించడం అండ్ ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేయడం దీనికి మళ్ళీ టూ డేకో టెస్ట్ చేస్తాము టూ డేకో టెస్ట్లో మనకి హార్ట్ పంపింగ్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అండ్ దానికి ఎందువల్ల అయి ఉండొచ్చు హార్ట్ కండరం ఎంతవరకు దెబ్బతిన్నది అండ్ దానికి సంబంధించిన వాల్వ్స్ ఏమైనా లీక్ అవుతున్నాయా అవన్నీ సంబంధించిన దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది టూ డేకోలో వస్తుంది ఆ తర్వాత యాంజోగ్రామ్ టెస్ట్ చేయడము అండ్ ఎంఆర్ఐ టెస్ట్ అనే టెస్టులు చేస్తాము యాంజోగ్రామ్ ఎందుకు చేస్తామంటే సో ఆ హార్ట్ రక్తనాళంలో ఏమన్నా బ్లాక్స్ ఉన్నాయా చూస్తాము ఒకవేళ హార్ట్ రక్తనాళంలో బ్లాక్స్ ఉంటే ఆ బ్లాక్స్ని క్లియర్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ గుండెకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరిగి కొన్నిసార్లు హార్ట్ పంపింగ్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత కార్డియాక్ ఎంఆర్ఐ అని టెస్ట్ చేస్తాము కార్డియాక్ ఎంఆర్ఐ టెస్ట్లో ఆ కండరంకి కోలుకునే శక్తి ఉందా లేదా హార్ట్ పంపింగ్ ఏదైనా చికిత్స చేసి పంపింగ్ని మెరుగు చేయొచ్చా లేదా అనేది తెలుస్తుంది సో ఎంఆర్ఐలో ఒకవేళ ఆల్రెడీ కండరం దెబ్బతిన్నది అంటే దానికి ఇంకా పెద్దగా ఆప్షన్స్ అంతగా దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసే అవకాశం కొంత తక్కువగా ఉంటుంది ఒకసారి హార్ట్ ఫెయి వేరే చికిత్స అంటూ ఏమీ లేదు హార్ట్ బాగా వీక్గా ఉన్నప్పుడు ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ఒకటి మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్కి సంబంధించిన చాలా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి వాటి వల్ల మనకి లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అనేది ఇంకొక ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ లైఫ్ క్వాలిటీ కూడా ఈ ఆయాసం అటువంటిది లేకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ స్పెషలిస్ట్ని కార్డియాలజిస్ట్ని కలిసి చేసి దానికి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ అన్నీ వాడుకోవాలి అండ్ తర్వాత సాల్ట్ వీలైనంత తక్కువ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే సాల్ట్ బాడీలో ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దాంతోపాటు మన బాడీలో వాటర్ ఎక్కువ చేరే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువ వాటర్ చేరడం వల్ల అది ఆల్రెడీ వీక్ ఉన్న హార్ట్కి అది బర్డెన్ అవుతుంది దానివల్ల లంగ్స్లో వాటర్ చేరడము కాళ్ళలో వాటర్ చేయడం అనేది ఈ హార్ట్ ఫెయిల్కి సంబంధించిన లక్షణాలు అన్నీ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి సాల్ట్ వీలైనంత వరకు తక్కువ తీసుకోవాలి అండ్ దెన్ ఫుడ్ సఫిషియంట్ బట్ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీస్ ఎక్కువ టైమ్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ దెన్ వీలైనంత వరకు కొద్దిగా వాకింగ్ చేస్తూ ఉండాలి ఆ వాకింగ్ చేయడం వల్ల మన బాడీ కండిషన్ అవుతుంది అండ్ ఈ నీరసం అవన్నీ తగ్గుతాయి బట్ ఎంతవరకు వాకింగ్ చేయాలనేది ట్రీటింగ్ డాక్టర్ ఎవరైతే కార్డియాలజిస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు మీ హార్ట్ పంపింగ్ని బట్టి అండ్ తర్వాత బీపీ ఎక్కువ అవడం వల్ల హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి బీపీని ఆల్వేస్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి అండ్ దెన్ షుగర్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి స్మోకింగ్ అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల ఇంకా హార్ట్ పంపింగ్ తగ్గుతుంది హార్ట్ మజిల్ దెబ్బ తింటుంది కాబట్టి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్న వాళ్ళు ఆల్కహాల్ అసలే తీసుకోకూడదు అండ్ తర్వాత రెగ్యులర్గా ఈ మెడిసిన్స్ అన్నీ తీసుకుంటూ ఉండాలి దాంతోపాటు రెగ్యులర్గా వెయిట్ చెక్ చేసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్ ఎందుకంటే సో యూజువల్గా 
హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల పెరుగుతూ ఇబ్బంది అవుతున్నప్పుడు దానికంటే ముందు మనం మెల్లిమెల్లిగా మన బాడీలో వాటర్ ఎక్కువ చేరుతూ ఉంటుంది దానివల్ల వెయిట్ పెరుగుతుంది సో మనం రెగ్యులర్గా వెయిట్ చూసుకుంటూ ఉండి సడన్గా వెయిట్ పెరిగింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మన బాడీలో ఎక్కువ వాటర్ ఉండిపోయింది అండ్ దెన్ దానివల్ల మనం హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ అవుతుంది సో కాబట్టి వెయిట్ రెగ్యులర్గా మెయింటైన్ చేయడం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అండ్ ఇవన్నీ అయిపోతే ఆ కాలం మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు కొన్ని రోజులు బాగానే ఉంది కానీ ఇంకా తర్వాత తర్వాత మెడిసిన్స్ వాడిన ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు అనుకున్నప్పుడు ఉండే ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ఒకటి హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే గుండె మార్పిడి సో వేరే వాళ్ళ గుండె తీసి ఆ గుండెని గుండెని మార్పిడి చేయడం అనేది సో ఇది ఇప్పుడు చాలా వరకు గుండె మార్పిడి అనేది రొటీన్గా జరుగుతుంది అండ్ దీనివల్ల పది సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కూడా జీవించగలుగుతున్నారు గుండె మార్పిడి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే సో అంత ఈజీ కాదు అంటే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ డోనార్స్ అంటే గుండెని డోనేట్ చేసే వాళ్ళు అంటే ఆల్రెడీ జస్ట్ బ్రెయిన్ డెడ్ పేషెంట్స్ అంటాం సో వాళ్ళు మిగిలిన బ్రెయిన్ ఈజ్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ బ్రెయిన్ పనిచేయట్లేదు ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ యాక్సిడెంట్ వాటిలో అండ్ బట్ హార్ట్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ నార్మల్ అటువంటి వాళ్ళని సో ఆ హార్ట్ని తీసి హార్ట్ ఫెయిలియర్ పేషెంట్స్కి అమరుస్తాము కానీ అది అంత ఈజీగా జరగడం కష్టము సో అటువంటి టైంలో ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ హార్ట్ పంప్ ఆర్టిఫిషియల్ హార్ట్ పంప్ అంటే హార్ట్కి ఒక చిన్న పంప్ లాంటిది ఆపరేషన్ చేసి అరేంజ్ చేస్తాము అది హార్ట్ నుంచి హార్ట్ చేయాల్సిన పనిని అది చేస్తుంది బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ ఏదైనా ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ మొబైల్ పవర్ యూనిట్ ద్వారా అయినా లేదా మనకి బ్యాటరీస్ ద్వారా అయినా కానీ పని చేస్తుంది ఒకసారి బ్యాటరీ చేంజ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ అవర్స్ వస్తుంది ఆ పంప్తో వి కెన్ డూ ఆల్ అవర్ యాక్టివిటీస్ అంటే మనం నడవచ్చు బయటకు వెళ్ళొచ్చు అవన్నీ చేయొచ్చు ఇప్పుడు అనేది దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెంటిక్లర్ అసెస్ డివైస్ ఆర్ హార్ట్ మేట్ డివైస్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ హార్ట్ పంప్ సో ప్రస్తుతానికి ఇది కొత్త ట్రీట్మెంట్ పద్ధతి సో ఇది హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అడ్వాన్స్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే మెడిసిన్స్ తీసుకున్నా రెస్పాండ్ కాలేని వాళ్ళకి ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ట్రాన్స్ప్లాంట్ అండ్ దెన్ ఆర్టిఫిషియల్ హార్ట్ పంప్ సో ఎట్ మెడికవర్ హాస్పిటల్ యాజ్ ఏ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ స్పెషలిస్ట్ సో మేము హార్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ హార్ట్ పంప్ అండ్ దెన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది చేస్తున్నాము అండ్ దెన్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్కి స్పెషల్ క్లినిక్ ఆల్సో వీఆర్ రన్నింగ్ థ్యాంక్ యూ